ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കറീസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡേ സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുമായിട്ടാണ് അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് അടിപൊളി ഹോം ഡെക്കേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കിട്ടും പേപ്പറുകളായിട്ട് കുപ്പികളായിട്ട് അതുപോലെ നൂലുകൾ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടത്തോടുകളാണ് എക്ഷല്ല് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഹോം ഡെക്കർ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കാർഡ് ബോർഡും അത് കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സിൽവർ ഫോയിലും ആണ് ഈ സിൽവർ ഫോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം വൈറ്റ് ബ്ലൂ അഡ്ജസ്റ്റിൽ മാത്രം പോരാ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സിൽവർ ഫോയിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ ഒരു പെയിൻറ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ കട്ടിയിൽ ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സിൽവർ ഫോയിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചുളുക്കിയെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചുളുക്കിയെടുക്കുക നല്ലോണം ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകൾ വരണം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകൾ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക നാല് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ കോർണറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബാക്കിലേക്ക് മടക്കിയ ഭാഗമല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഒരു ജൂട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചാക്കുനൂൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്താനുള്ള ഒരു കൊളുത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഒരു കൊളുത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചാക്കുനൂൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അത് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൈറ്റ് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചാടും കാരണം നമ്മൾ ചുമരുമ്പിലൊക്കെ തൂക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള നാല് ഭാഗത്തും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ നൂല് ഒട്ടിച്ചതും ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഈവൻ അല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സിൽവർ ഫോയിലിൻ്റെ പീസസും എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജും നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലൂ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ സിൽവർ ഫോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്പോഞ്ചാണ് നല്ലത് ബ്രഷിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൽ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന
ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള മുട്ടത്തോടുകൾ ചെറിയ പീസും അതുപോലെ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എക്സ്ഷേസ് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റെഡിന്റെ കൂടെ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വൈറ്റിഷ് ആയി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പൂക്കളുടെ നടുവിലൊക്കെ കാണില്ലേ ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൂവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാതും ഞാനിതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് റെഡ് മാത്രം ചിലത് പിങ്ക് അങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡും പിങ്കും ലൈറ്റ് പിങ്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു സൈഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് പരന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇത് വൺ സൈഡ് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചധികം ചെറിയ പീസസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡിലത്തെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാക്കുനൂലില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ചാക്കുനൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ പോലെ നമുക്ക് തൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് പകുതി വരെ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ചസ് പോകുന്ന പോലെ മൂന്നെണ്ണാക്കിയിട്ട് പിരിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ചാക്കുന്നൂലോട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാക്കുന്നൂലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൂടെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കണം ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ചാക്കുന്നൂലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും വൈറ്റ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്ഷൽസ് ഇല്ലേ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ അധികം ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ടൈമൊന്നും അതിന് എടുക്കില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൂക്കൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണായിട്ടും അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്ഷൽസ് റൗണ്ട് എക്ഷൽസ് ഒരു ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് നമ്മൾ കുറെ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ഒട്ടിക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്യാപ്പ് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എക്ഷലില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി 
നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ എക്ഷനിലോ കുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു വോൾ ഡെക്കർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളൻ ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളർ ഉള്ളൻ ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് സൈഡിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും ഇതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇറക്കാം ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്നും കൂടെ മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വേണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നാല് സൈഡിലും നമ്മൾ ഈ ഉള്ളൻ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന നൂലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിലും വെക്കണം ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ സിൽവർ ഫോയിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലേ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ ആൻറ്റി കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വോൾ ഡെക്കറിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ചാണ് കേട്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാല് കോർണേഴ്സിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കോർണേഴ്സിൽ ആ ത്രെഡിന് ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കോർണേഴ്സിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് കവറായി കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വോൾ ഡെക്കർ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക